เป็นไงเนี่ยนั่งขับนี้พื้นที่เป็นไงบ้างอ่ะพื้นที่โอเคเลยทดสอบนะครับถ้าเกิดสาวๆสูง160นะมานั่งจะเป็นประมาณไหนนะครับไฮบีวายดีคลูสเดอะเชแปดแสนมีอะไรไม่แพงสวัสดีครับติงเทวัยครับถ้าอยากจะชมรถสะอาดสะอาดก็ให้ไปดูที่โชว์รูมนะครับสำหรับ BYD Dolphin Extended Range คันนี้ผมพาไปลุยเส้นทางอีสานเหนือและไล่ลงไปอีสานใต้แล้ววนกลับมาที่กรุงเทพในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมานะครับกว่า 1,300 กิโลเมตรผมต้องบอกเลยว่าอิจฉาคนไทยที่ได้ใช้ BYD Dolphin รุ่นที่ดีกว่ารุ่นที่จำหน่ายในจีนนะครับมันจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาไปชมกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับ Extended Range เนี่ยเป็นรุ่นที่ในจีนไม่มีจาหน่ายนะะรุ่นในจีนเนี่ยจะมีเฉพาะรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่ 44.9 กิโลวัตต์อัลเท่านั้นนะฮะแบตเตอรี่ของ Extended Range เนี่ยอยู่ที่ 60.48 กิโลวัตต์อัลถ้าเทียบกันกับ 44.9 ที่จำหน่ายในจีนนะครับส่วน Range นะครับในรุ่น Standard Range เนี่ยจะอยู่ที่410กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับซึ่งถ้าในจีนเนี่ยก็จะอยู่ที่420กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC นะฮะและรุ่น Extended Range คันนี้เนี่ยจะอยู่ที่490กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับรุ่นในจีนเนี่ยเขาใช้แบตเตอรี่ขนาด 44.9 เหมือนกันในรุ่นที่มอเตอร์กำลังสูงกว่าก็จะวิ่งได้แค่401กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC นะครับนอกจากนั้นยังไม่พอถ้าดูมิติตัวรถเนี่ยความยาวของรุ่นที่จำหน่ายนอกจีนไม่ว่าจะเป็นทั้ง Standard Range หรือ Extended Range เนี่ยจะอยู่ที่ 4,290 มิลิเมตรนะครับแต่รุ่นที่จำหน่ายในจีนเนี่ยถ้าเป็นรุ่นมอเตอร์กำลังต่าจะอยู่ที่ 4,125 มิลิเมตรนะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่นที่กำลังมอเตอร์สูงขึ้นมาอีกหน่อยนะฮะจะอยู่ที่ 4,150 นะฮะถ้าเทียบไปแล้วนะครับรุ่นที่จำหน่ายนอกจีนเนี่ยมีความยาวมากกว่ารุ่นที่จำหน่ายในจีนถึง14เซนติเมตรเลยนะครับตัวนี้นะครับความห่างจากพื้นต่ำสุดจะอยู่ที่13เซนติเมตรหรือ130มิลิเมตรนะครับถ้าเทียบไปแล้วนะครับมิติตัวถังและความจุแบตเตอรี่เนี่ยใครที่จัด BYD Dolphin นอกจีนที่เป็น Extended Range หรือแม้กระทั่ง Standard Range ก็ยังดีกว่ารุ่นที่ขายในจีนนะครับรุ่น Standard Range ใช้มอเตอร์แม่เหล็กถาวรขับหน้านะฮะส่งกำลังได้มากสุดที่70กิโลวัตต์หรือ94แรงม้านะฮะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่180นิวตันเมตรนะฮะศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 12.3 วินาทีนะครับกำลังมอเตอร์ของรุ่น Extended Range คันนี้นะครับจะอยู่ที่150กิโลวัตต์หรือ201แรงม้านะฮะส่งแรงบิดได้มากสุดที่310นิวตันเมตรนะฮะซึ่งถ้าเทียบกับรุ่นในจีนที่เสริมกำลังมอเตอร์ขึ้นมาเนี่ยในจีนจะใช้แค่130กิโลวัตต์หรือ175แรงม้านะฮะสูงแรงบิดได้290นิวตันเมตรนะครับฉะนั้นรุ่น Extended Range เนี่ยก็ยังใช้กำลังมอเตอร์ที่สูงกว่าและส่งแรงบิดได้มากกว่านะครับสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน7วินาทีนะครับในรุ่น Standard Range เนี่ยจะใช้ล้อขนาด16นิ้วนะฮะพร้อมกับยาง195ทับ60 R16 นะครับจะเป็นล้ออัลลอยทั่วไปนะแต่ถ้าเป็นรุ่น Extended Range คันนี้นะครับจะใช้ยาง2 0 5ทับ5 0 R17 นะครับเป็นล้อ17นิ้วเป็นล้ออลอยเหมือนกันนะฮะและช่วงล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Standard Range หรือ Extended Range นะฮะช่วงล่างด้านหน้าจะเป็น Macpherson นะครับส่วนช่วงล่างด้านหลังเนี่ยถ้าเป็น Standard Range จะเป็นเลกันโครง Torsion Beam นะฮะแต่ถ้าเป็น Extended Range คันนี้เนี่ยจะเป็น Multi Link Extra นะฮะฉะนั้นตัวนี้ใกล้เคียงกันกับรุ่นพี่ BYD a u t o 3มากๆเลยนะครับคีย์ฟอกของ Dolphin นะครับถ้าเกิดแบตหมดเลยนะคุณสามารถที่จะใช้คีย์แบบแมนโนได้นะกดตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะกดปุ่มดึงตัวนี้จะเป็นกุญแจที่ใช้เปิดรถเวลารถแบตหมดเลยนะทั้งแบต12โวลต์แล้วก็แบตลูกใหญ่นะครับสามารถใช้ NFC ในการเปิดปิดประตูรถนะครับหรือว่า unlock หรือว่าล็อกรถได้นั่นเองนะฮะแล้วคุณสามารถขับโดยใช้ NFC คีย์ได้เหมือนกันนะครับมาดูภายในกันแบบไวๆนะฮะที่บางแดดนะครับก็จะมีกระจกนะฮะมีไฟอยู่ด้านบนนะฮะมาบังด้านข้างเนี่ยจะเหลือแก๊ปประมาณ1ฝ่ามือนะครับตัวนี้ดึงออกมาไม่ได้นะฮะไม่ได้เป็นแบบเทเลสโคปิกนะครับไมโครโฟนอยู่ด้านบนนะฮะรุ่นนี้เนี่ยจะมีกล่องเก็บแว่นอยู่ฝั่งคนขับนะครับแล้วฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็ผู้โดยสารด้านหลังทั้ง2ที่นั่งเนี่ยก็จะมีด้ามจับนะฮะกล่องเก็บแว่นเนี่ยจะมีเฉพาะรุ่น extended range นะครับ standard range จะไม่มีกล่องเก็บแว่นกันแดดมาให้นะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับซิกซายก็จะเป็นชุดควบคุมการช่วยเหลือการขับข
แต่ถ้าจอเป็นแนวนอนนะครับขึ้นอยู่กับมุมการปรับทิศทางของเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันอาจจะมีอาการบังเล็กน้อยนะที่ขอบจอนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดหมุนแนวตั้งแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะปรับไปทิศทางไหนมันก็จะไม่บังแอร์นะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยไม่มีช่องแอร์ด้านหลังฉะนั้นคุณต้องใช้แอร์2ตัวนี้เนี่ยในการเป่าไปด้านหลังนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการปรับนะกระจกมองหลังก็ปรับมุมได้นะฮะไฟเป็นแบบสัมผัสนะครับรุ่น Extended Range เนี่ยจะมีม่านหลังคามาให้นะฮะซึ่งม่านหลังคาก็สามารถควบคุมด้วยปุ่มสัมผัสด้านบนหรือใช้การสั่งงานด้วยเสียงก็ได้เหมือนกันซึ่งขึ้นอยู่กับภาษาที่เราตั้งบนหน้าจอเนี่ยคุณสามารถเลือกใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะฮะเท่าที่ผมทดสอบคร่าวๆเนี่ยภาษาไทยการสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยจะช้าอยู่เหมือนกันนะครับการโต้อตอบเนี่ยความไวเนี่ยจะยังไม่ค่อยไวเท่ากับภาษาอังกฤษนะผมเลยปรับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษแทนซึ่งในทริปป้ายานี่ผมก็ได้นําไปลองให้หลานชายลองฝึกภาษาในรถนะครับดูซิว่าตีจะสามารถสั่งงานเปิดปิดม่านหลังคาได้ยังไงนะครับอาใหม่อาใหม่ Hi B Y D ไม่มันอยู่ที่ลูก Close the shed Okay Yeah <laughs> ได้แล้วได้แล้วได้แล้วด้านบนนะครับเป็นช่องวางของเล็กน้อยนะฮะชุดควบคุมการขับขี่และโมดต่างๆจะอยู่ตรงนี้นะฮะชิปลงเป็นดีดันขึ้นด้านบนเป็นรีเวิร์สนะฮะดันลงมา1ล็อกเป็นนิวทรัลนะฮะกดปุ่มปาร์กอยู่ด้านข้างนะครับโหมดการขับขี่สามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยนะเป็นปุ่มดันขึ้นดันลงสปอร์ตนอร์มอลอีโคมีทั้งหมด3โหมดและโหมดพิเศษในการขับบนหิมะหรือการเลื่อนสลายก็จะปรับได้จากตรงนี้นะฮะรีเจนสามารถปรับได้จากตรงนี้เหมือนกันว่าจะเอาแบบไฮหรือว่าสแตนดาร์ดนะครับสวิชเปิดไฟฉุกเฉินนะเสียงก็เป็นอย่างนี้นะฮะไฟเลี้ยวก็จะแตกต่างกันนะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะโทนจะแตกต่างกันนะครับการควบคุมเครื่องปรับอากาศนะฮะก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะปรับเป็นออโต้เขาก็จะปรับตามอุณหภูมิที่ตั้งนะฮะแล้วการเปิดปิดพัดลมและการเปิดไล่ฟ้านะครับของกระจกหน้านะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมวอลลุ่มนะฮะหมุนได้จากตรงนี้หรือจะหมุนจากบนพวงมาลัยก็ได้นะหน้าจอกดเปิดปิดจากตรงนี้ได้เวลาปิดเนี่ยเขาก็จะเป็นสกรีนเซเวอร์นะครับบอกพวกเวลาอะไรต่างๆนะด้านล่างตรงนี้ก็จะมีช่องไฟ12โวลต์นะครับ120วัตต์ช่องเสียบ USB C นะฮะช่องเสียบไมโคร SD card แต่รุ่นนี้ไม่ได้มีกล้อง DVR มาให้เหมือนที่จีนนะครับที่จีนเนี่ยจะมีกล้อง DVR มาให้ซึ่งเราเสียบไมโคร SD card ไปก็จะบันทึกการขับขี่ได้เลยนะฮะช่องเสียบ USB A ซึ่งคุณสามารถเสียบกับ iPhone ได้เพราะว่ารุ่นนี้ก็เหมือนกับรุ่นพี่ Auto 3นะครับสามารถใช้ Apple CarPlay ได้นั่นเองนะครับด้านล่างมีกล่องเก็บของเล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับคัพโฮเดอร์2จุดนะฮะซึ่งตรงนี้จะมีช่องสัญ,ญลักษณ์ให้วางกุญแจได้นะคุณสามารถวางกุญแจต้องมีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณวางขวดสูงๆเนี่ยมันจะบังเหมือนกันนะเวลาควบคุมแผงตรงนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่เห็นนี่ฉะนั้นวางเป็นแก้วเนี่ยโอเคแต่ถ้าวางแก้วทรงแบบสูงหน่อยเนี่ยมันอาจจะบังทิศทางการควบคุมตรงนี้นะฮะก็ต้องระวังหน่อยออโต้เบรคโฮอยู่ตรงนี้นะฮะอิเล็กทรอนิกส์ปาร์คิ่งเบรกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับระบบออโต้โฮนะครับก็หลายคนอาจจะทราบดีว่ามันมีประโยชน์เวลาเราขึ้นลงเนินนะฮะหรือว่าช่วงจอดช่วงการจราจรติดขัดสมมุตินะผมลงเนินนะครับแล้วเข้าคิวเอารถออกจากลานจอดรถเนี่ยแล้วผมจอดนะฮะระบบออโต้โฮก็จะขึ้นแอคทีฟนะฮะเป็นวงกลมสีเขียวแล้วก็มีตัว A นี่นะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้เหยียบคันเร่งหรือเบรกนะฮะแต่ว่าตัวรถก็จะทําการหยุดนิ่งสโลปนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ลบเองศานะฮะนั่นก็คือเรากําลังวิ่งทางลงนั่นเองได้ยินเสียงไหมครับความเร็วต่ำจะมีเสียงเตือนคนเดินถนนด้วยนะฮะวิ่งทางขึ้นมันก็จะอยู่ค้างไว้ตอนนี้สโลปของเราอย่างที่เห็นอยู่ที่5ดีกรีนะครับหรือ5องศาก็คือเรากำลังวิ่งขึ้นเนินนะฮะกรณีนี้ก็จะช่วยได้มากเลยเวลาเราวิ่งต่อคิวกันวิ่งเข้าลานจอดรถหรือว่าออกจากลานจอดรถนะครับในรุ่น Standard Range นะครับจะไม่มีฉี่ไวเลสมาให้แต่ว่ารุ่น Extended Range คันนี้เนี่ยมาพร้อมกับฉี่ไวเลสนะครับก็สามารถชาร์จไร้สายได้ตรงนี้จะเปิดไม่ได้แล้วนะฮะตรงนี้จะเป็นช่องเสียบวางโทรศัพท์ในการชาร์จไร้สายช่องเก็บของจะอยู่ข้างใต้แผงตัวนี้นะฮะจะมีช่องเก็บของเล็กน้อยอยู่ตรงนี้นะครับด้ามจับเปิดประตูเหมือนกันกับที่จีนนะครับเป็นทรงโค้งมนนะครับมีการใช้ความโค้งมนตาโลมาอะไรพวกนี้ม
ส่วนใหญ่ผมจะปรับให้เหลือประมาณแบบฝ่ามือหนึ่งนะฮะแล้วก็จับพวงมาลัยแบบสบายๆนี่พื้นที่คนขับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะผมลองให้พี่ชายผมลองขับดูแลพื้นที่โอเคเลยวางขาได้พอดีเฮียสูงเท่าไหร่นะร้อยร้อยเจ็ดสองนะสูงพอๆผมนะครับเฮดลูมาเฮียก็เหลือประมาณกําปั้นเกินเกินนะกําปั้นกว่าถึงตรงม่านนะครับถ้าเปิดม่านก็จะเหลือเยอะกว่าแต่ว่ามันร้อนนะถ้าเกิดแดดร้อนนี่ค่อนข้างร้อนเล็กรูมนี้ก็แล้วแต่การปรับตามสไตล์การขับขี่นะอันนี้อันนี้ปรับนั่งได้พอดีลองดูซิว่าคนนั่งข้างหลังเขานั่งได้หรือเปล่าคนนั่งหลังหลานสูงร้อยหกสิบแปดนะนั่งสบายๆเหลือเหลือเหลือเลยนะเนี่ยนั่งคอยห้างสบายๆเลยเห็นไหมครับนั่งอย่างชิลเลยฉะนั้นรถก็ถือว่าเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กได้นะแต่ว่าไปแล้วนะฮะไม่ได้ไซส์เล็กปุ๊บปิ๊กอย่างเดียวเพราะว่าดูข้างนอกเหมือนจะเล็กข้างในก็ไม่ได้อึดอัดเดี๋ยวไปดูพื้นที่ส่วนอื่นถ้าเทียบกับขนาดสาวๆบ้างนะฮะถ้าจะสาวๆสูงหนึ่งร้อยหกสิบนะมานั่งจะเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้หลานสาวสูงร้อยหกสิบนะหัวหนูเหลืออีกเยอะไหมเนี่ยข้างบนอีกประมาณเกือบเกือบคืบนะครับอยู่ด้านบนแล้วก็เล็กรูมขึ้นอยู่กับการปรับตำแหน่งนะอันนี้ก็นั่งสบายๆนะฮะสาวๆสูง160หรือว่าตัวเล็กก็เลื่อนเบาขึ้นมาให้มันสูงหน่อยนะก็ยังขับได้สบายๆเลยนะครับขับสบายไม่ลุกแต่ว่าน้องยังไม่มีขับขี่นะผมไม่ลองนั่งเฉยๆนะฮะเยี่ยมมากเลยครับที่พักศีรษะไม่สามารถปรับระดับความสูงต่ําได้นะเป็นเบาะทรงสปอนนะครับเข็มขัดนิรภัยนะครับทั้ง4จุดไม่สามารถปรับระดับความสูงต่ําได้นะฮะจะฟิกมาแล้วนะกรอฟบล็อกมีทั่วไปนะฝั่งพุทธศาสนาหน้านะฮะก็จะมีตะขอนะครับก็เผื่อใครมีของหรือมีถุงอะไรเนี่ยมาแขวนนี่เด่นเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กน้อยนะครับตัวช่องแอร์นะครับเหมือนกับที่จีนเลยนะฮะหมุนเปิดปิดเฟิร์มมากนะฮะจะได้เสียงคลิกเวลาปิดนะฮะปรับเป็นแบบทรงกลมนะฮะฉะนั้นคุณสามารถปรับทิศทางได้ขึ้นลงซ้ายขวาโดยรวมนะเปิดปิดได้มีอยู่ทั้งหมด4ช่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านหลังกันครับว่าเป็นไงบ้างโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมปรับที่นั่งด้านหน้าแบบผมนั่งสบายมากๆเลยนะนั่งแบบเอมสบายขายืดได้สุดนะครับด้านหลังเนี่ยผมจะเหลือเล็กรูมประมาณเกือบเกือบครึ่งกำปั้นละกันนะเหลือประมาณครึ่งกำปั้นแล้วก็เบาะเนี่ยความสุขส่วนตัวผมคิดว่าสั้นไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดจะนั่งแบบยืดขาเนี่ยเบาะหน้าต้องเลื่อนไปด้านหน้าหน่อยนะพนักพิงศีรษะเนี่ยปรับขึ้นลงได้นะนั่งทางไกลผมคิดว่าอาจจะไม่ได้สบายเท่ากันั่งด้านหน้านะอันนี้เพราะว่าเบาะนี่ค่อนข้างสั้นนะด้านหลังไม่ได้มีอะไรมากนะฮะด้านจับไฟด้านข้างนะฮะเป็นแบบสัมผัสรุ่นสแตนดาร์ดนะครับจะเป็นหลังคาทึบดังนั้นไฟ reading light เนี่ยจะอยู่ตรงกลางด้านหลังนะครับแต่ว่าพอเป็นรุ่น extended range เนี่ยไฟจะอยู่ด้านข้างฉะนั้นถ้าเกิดคุณขับช่วงค่ำเนี่ยฮะมีคนเปิดไฟด้านหลังตรงกลางในรุ่น standard range อาจจะมองเห็นด้านหลังยากนิดนึงแต่ถ้าไฟอยู่ด้านข้างเนี่ยถึงแม้ว่าคนด้านหลังจะเปิดไฟเนี่ยคุณยังสามารถมองกระจกหลังและมองด้านหลังได้อยู่นะครับอันนี้เท่าที่สังเกตนะแล้วก็ headroom ผมนะครับจะเหลือประมาณกำปั้นกว่ากว่าผมสูง172นะฮะสูงไม่เกิน185ขึ้นไปเนี่ยยังนั่งได้อยู่นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดสูงประมาณ185ขึ้นเนี่ยคุณต้องนั่งแบบหย่อนหย่อนละนะครับพอนั่งหย่อนหย่อนก็ยี่แถวหน้าต้องเลื่อนไปด้านหน้าหน่อยนะหรือไม่คุณก็ต้องไปนั่งด้านหน้านะครับฉะนั้นคันนี้เนี่ยถ้าเกิดตัวใหญ่ๆเลยสูงสูงเลย4ี่หคนนั่งเนี่ยอาจจะอึดอัดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีน้องๆมีเด็กๆเนี่ยนั่งด้านหลังนั่งสบายเลยนะแล้วมุมเบาะเนี่ยผมคิดว่ามันเรียบไปนิดหนึ่งถ้าเกิดปรับมุมเบาะให้เอ็นขึ้นมาเล็กน้อยเนี่ยจะดีมากเลยมันจะรองรับต้นขาพอดีนะครับด้านหลังนะฮะก็จะมี USB A แล้วก็ USB C ให้เสียบอีกอย่างละพอร์ตนะครับมีคัพโฮเดอร์ตรงนี้วางแก้วได้นะแต่ไม่มีช่องแอร์นะตรงนี้ไม่ใช่ช่องแอร์นะครับช่องแอร์จะต้องปรับแอร์จากด้านหน้าอย่างที่ผมบอกไปนะฮะและรุ่นใหม่นี้นะครับคุณสามารถที่จะพับเบาะแยกได้นะเป็นเบาะเดี่ยวหรือเบาะคู่นะฮะแล้วก็มีที่พักแขนมาให้นะฮะแล้วก็คัพโฮเดอร์อีก2จุดตัวนี้เนี่ยจะมียางนะฮะฉะนั้นเวลาระวังแก้วหรือว่าวางขวดเนี่ยถ้าเกิดขวดมีขนาดใหญ่กว่าตัวยางตัวนี้เนี่ยมันก็จะยึดกับตัวยางนะฮะมันก็จะไม่เขย่าไปมาอันนี้ผมถือว่าก็ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดเอาขึ้นก็จะนั่งได้อีกคนหนึ่งตรงนี้นะฮะแต่ว่าพื
ที่พักศีรษะเนี่ยสามารถปรับขึ้นลงได้ทั้ง3เบาะด้านหลังเฉพาะด้านหน้าเท่านั้นที่เป็นเบาะทรงสปอร์ตปรับระดับความสูงไม่ได้นะตรงนี้ก็มีไอโซฟิกนะครับมีท็อปเทเตอร์สามารถยึดด้านหลังได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ทําดีกว่ารุ่นปี2021มากเพราะว่ารุ่นปี2021เนี่ยเบาะด้านหลังเนี่ยจะพับทั้งแผงเลยนะครับจะพับแยกกันไม่ได้แต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยพับแยกกันได้ก็จะเพิ่มความอนเนกประสงค์มากขึ้นครับอย่างทริปที่ผมไปที่ขอนแก่นและซิสเกตเนี่ยผมก็ทดสอบเอาถุงกอล์ฟมาวางแล้ววิ่งไปด้วยไม่ได้ไปตีกอล์ฟนะแค่ทดสอบว่าวิ่งทางไกลวางของใส่ของเนี่ยแต่โดยรวมก็คือคันนี้เนี่ยถ้าจะสั่นพื้นที่โอเคก็วางของเก็บสัมภาระขนของได้พอควรนะครับเพียงแต่ว่าที่นั่งด้านหลังเนี่ยข้อจํากัดคือเนี่ยเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับถ้าจะนั่งนั่งขาแบบยืดไปหน่อยเนี่ยคุณต้องเลื่อนเบาะหน้าไปละนะเดี๋ยวมาลองดูว่าถ้าเกิดผมพับเบาะทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วลองนอนดูว่าเท้าจะติดกระปงท้ายหรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็ดีต้องเลื่อนเบาะหน้าแน่นอนไม่งั้นพื้นที่ไม่น่าจะพอนะเดี๋ยวพอเลื่อนเบาะหน้าแล้วก็พับเบาะท้ายนะเดี๋ยวมาดูกันดึงสลักนะครับดึงสลักแล้วพับเบาะตรงนี้ข้อดีของมันก็คือมันเป็นแนวเดียวกันนะครับยิ่งแผ่นเป็นด้านหลังนี่คุณสามารถถอดออกได้นะมันเพิ่มความลึกของพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณวางเนี่ยมันเป็นแนวเดียวกันเลยมุมมีเล็กน้อยไม่เยอะเลยนะเดี๋ยวมาลองนั่งดูว่าเนี่ยครับถ้าเกิดเท้าผมยังไม่แตะกระโปรงท้ายนะหัวของผมเนี่ยจะมาถึงขอบของเบาะด้านหน้าพอดีโดยที่เบาะด้านหน้าผมเลื่อนไปหน้าสุดแล้วนะฉะนั้นการทําแคมป์โหมดในคันนี้เนี่ยก็มีความท้าทายเหมือนกันเพราะคุณจะต้องหาของมารองตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเบาะหรือว่าเอาฟูกมาปูรองอาจจะแน่นไปนิดนึงทําได้ไหมทําได้แต่ว่านอนสบายไหมอาจจะไม่ได้สบายมากเท่าไหร่นะอย่าลืมว่าคันนี้เป็นแฮชแบ็กนะคันเล็กนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณทำเป็นแคมป์โหมดเนี่ยต้องหาอะไรมารองตรงนี้นะครับให้มีระดับเดียวกันกับแนวของเบาะแล้วก็เอาฟูกมาปูรองซึ่งจะทําให้ความหนาตรงเนี้ยลดลงไปเหมือนกันมันก็อาจจะนอนลําบากนะต้องถอดตัวนี้ไปนะต้องถอดตัวนี้เอามาบังไว้คนจะได้มองไม่เห็นนะแล้วความสูงตรงนี้ก็จะลดลงเหมือนกันนะก็คือถ้าครอบครัวเล็กๆอาจจะพอทําได้นะผู้ใหญ่นอน2คนอาจจะอึดอัดนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กๆนอนพักระหว่างทางเนี่ยทําได้เหมือนกันว่าพื้นที่ตรงนี้พอพอน้องๆเนี่ยอาจจะนอนแนวขวางได้ไงถ้าเป็นเด็กๆตัวเล็กๆนะเดี๋ยวมาสรุปข้อแตกต่างระหว่าง Standard Range และ Extended Range ของเจ้า BYD Dolphin รุ่นที่จําหน่ายในไทยนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือ DC ชาร์จไวนะครับ Standard Range เนี่ยจะชาร์จไวได้สูงสุดอยู่ที่60กิโลวัตต์ถ้าเทียบกันกับ Extended Range เนี่ยจะชาร์จไวได้ที่80กิโลวัตต์และเท่าที่ผมลองมาในทริปนี้นะครับผมรับกําลังได้มากถึงเกือบ90กิโลวัตต์จุกจุกไปเลยนะฮะที่นั่งด้านหน้านะฮะเข็มคันนิรภัยของ Standard Range เนี่ยจะเป็น Single Stage Pretensioner Seat Belt นะฮะแต่ถ้าเทียบกันกับ Extended Range เนี่ยจะเป็น Dual Stage Pretensioner Seat Belt นะฮะการปรับที่นั่งด้านหน้านะฮะ Standard Range เนี่ยจะเป็นการปรับแบบใช้มือทั้งหมดนะฮะที่นั่งคนขับเนี่ยปรับหกทิศทางแล้วก็ที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยปรับสิทิศทางแต่ถ้าเกิดเป็น Extended Range เนี่ยจะเป็นการปรับด้วยไฟฟ้านะครับ6ทิศทางสําหรับคนขับและ4ทิศทางสําหรับผู้โดยสารด้านหน้านะครับไฟอ่านหนังสือด้านหลังนะครับถ้าเป็น Standard Range เนี่ยจะเป็นไฟตรงกลางด้านหลังเพราะว่าหลังคาเขาเป็นหลังคาทึบนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Extended Range เนี่ยไฟจะอยู่ด้านข้างนะฮะเพราะว่าเขาจะเผื่อพื้นที่สําหรับกระจกพานโอรามาด้านบนนั่นเองนะสำหรับ Standard Range เนี่ยจะสามารถเปิดกระจกหน้าต่างคนขับได้ด้วยปุ่มเดียวมีระบบป้องกันการหนีบแต่สําหรับ Extended Range เนี่ยจะได้ในทุกจุดเลยสีก็จะมีความแตกต่างกันระหว่าง extended range และ standard range นะครับอันนี้ก็เลือกตามความชอบและสำหรับสีพิเศษสีนี้เนี่ยหรือสี Atlantis Gray Pebble Black เนี่ยจะมีเฉพาะในรุ่น extended range เท่านั้นนะครับส่วนฟีเจอร์อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ความปลอดภัยเรื่องอื่นๆระบบช่วยเหลือการขับขี่ก็จะเหมือนกันหมดเลยเรดาร์อัลตราโซนิกนะครับด้านหน้าจะมีอยู่2ตัวนะฮะด้านหลังจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะฮะซึ่งก็จะเหมือนกันร,ระหว่าง Standard Range และ Extended Range ระบบช่วยเหลือการขับขี่ Adaptive Cruise Control Intelligence Cruise Control ก็มีมาให้เหมือนกันนะฮะระบบฟอกอากาศ PM 2.5 ก็มีมาให้นะฮะแต่ว่าจะไม่ได้มีเซ็นเซอร์บอกค่า PM 2.5 บนหน้าจอนะฮะอีกจุดหนึ่งก็คือ 4G Connectivity ของ BYD Dolphin รุ่นนี้ก็จะเหมือนกับรุ่น
และ50กิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยเราวิ่งมาเนี่ย 11.6 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะการจัดการพลังงานของคันนี้ผมถือว่าดีมากๆอาจจะเป็นช่วงที่เราวิ่งลงเขาด้วยแต่ว่ายังไงก็ดีการจัดการพลังงานของคันนี้เนี่ยผมถือว่าแจ่มมากๆเลยนะฮะเนื่องด้วยการที่เขามีแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มอเตอร์ที่แรงขึ้นเนี่ยประสิทธิภาพของการดีเจนไฟกลับเข้าไปเนี่ยก็จะดีกว่ารุ่น Standard Range แน่นอนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อสรุปว่าจากขอนแก่นวิ่งไปที่ศรีสะเกดในวันพรุ่งนี้แล้ววันถัดไปเนี่ยเราจะวิ่งจากศรีสะเกดกลับไปที่กรุงเทพเนี่ยโดยรวมแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงขอนแก่นแล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่บ้านไอเฮียนะฮะแล้วก็วันนี้ผมพาวัยรุ่น3คนนั่งด้านหลังนะครับ b y d d o l p h i n นี้เป็นซิตี้คาร์ขนาดเล็กก็จริงแต่ว่านั่งด้านหลัง3คนก็ยังนั่งได้ใช่ไหมโอเคนะฮะวัยรุ่นทั้ง3นั่งสบายเงียบมากครับไงเฮียโอเคปะโอเคนะครับตอบตัวได้นุ่มนวลมากเวลาจะเปลี่ยนหมวดกดหมวดตรงนี้อ๋อมีหมวดด้วยมีหมวดดูตรงหน้าจอตรงนี้มันจะขึ้นว่าเป็นแบบอีโคอีโคโอเคนอร์มอลนอร์มอลสปอร์ตถ้าต้องการแรงเยอะๆก็ต้องเป็นสปอร์ตสปอร์ตครับแต่ว่าสปอร์ตของรุ่นนี้มันก็ไม่ได้แรงแบบหัวกระแทกเปาะอะไรเท่าไหร่นะมันยังมีความมุ่งนวลเนี่ยใช่ใช่อยู่ที่คนกดแค่เล็กด้วยมั้งใช่ใช่ไหมแล้วถ้านั่งกันเต็มคันก็รถก็หนักมันก็อาจจะไม่ได้พุ่งอะไรแรงเท่าไหร่อันนี้เป็นช่วงติดกล้องป้ายยานะพยายามจะป้ายยาเฮียอยู่นะเผื่อว่าถ้าถ้าเขาจะเปลี่ยนรถครอบครัวจากรถน้ำมันเป็นไฟฟ้าก็จะได้พิจารณาไฟฟ้าสักคันนะรอบหน้าผมมาผมมาขนแก่นจะได้มาชาร์จที่บ้านไอเฮียได้นะมีข้ออ้างนะเมื่อกี้ก็ทดสอบการชาร์จนะครับโดยใช้ portable charger นะครับก็อย่างที่ได้เห็นไปนะกําลังไฟที่ได้นี้อยู่ที่ประมาณ 1.8 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็รุ่นนี้มีฟีเจอร์ V2L อย่างที่เห็นตรงนี้นะเราเอาหม้อชาบูมาต้มกันให้ดูสดๆเลยนะเดือนแล้วนะครับผักพร้อมเนื้อพร้อมลุยได้เลยฮะเอ๊ะขับไปต้มไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คันนี้เนี่ยหนึ่งเดียวในขอนแก่นเลยนะเนี่ยครับเอ๊ะเคยขับรถเท่าสามนะยังไม่เคยเลยครับไปลองขับที่ BYD ยนไพบูลดูใครที่ไว้เวียนผ่านมาขอนแก่นเดี๋ยวจะแวะเข้าไปเช็คสภาพหรืออะไรเงี้ยก็แวะไปเยี่ยมชมที่โชว์รูมเขาได้นะครับอ่าโชว์รูม BYD ยนไพบูลยนไพบูลอยู่ตรงอุโบงทางรอดสามเหลี่ยมนะครับเลยปั๊มปตทไปนิดเดียวเขามีทั้งศูนย์ซ่อมสีและตัวถังนะฮะเซอร์วิสดิเลเวอรี่เซ็นเตอร์มีหมดเลยนะครับและเดี๋ยวน่าจะมีตัว extended range มาเร็วๆนี้โอ้โหมันพุ่งพุดพรุดเลยนะแต่ว่ามันไม่กระชากนะมันก็ยังแบบพุ่งเลยโอเคนะเวลาผ่อนคันเร่งก็จะมีหน่วงหน่วงนิดนึงนะตามสไตล์ของ EV นะครับผ่อนคันเร่งเขาก็จะเจเนเรตไฟปั่นไฟกลับเข้าไปในแบบแล้วเวลาเราวิ่งที่ความเร็วต่ำกว่า35ตอน30ต้นๆเนี่ยหรือต่ำกว่า30ได้ยินเสียงไหมมันจะมีดนตรีมันเป็นดนตรีได้ยินไหมดนตรีอยู่ด้านนอกอันนี้คือไว้ทำอะไรเพราะรถมันเงียบฉะนั้นมันไม่มีเสียงเครื่องยนต์เนี่ยมันก็เลยต้องมีเสียงเตือนคนเดินคนที่เดินถนนอยู่ใช่ใช่เราคิดว่าความเร็วเฉลี่ยต่ำกว่า30คือขับอยู่ในชุมชนที่มีคนเดินใช่มีไงมีไงสั่งสั่งการที่เสียงเร็วท่านอ๋อใช้ BYD Open the sunshade The blind is open นี่โอ้โหแล้วดูความความกว้างของกระจกความความใหญ่ของกระจกนะเป็นงานเชิงเม้งเนี้ยปกติแต่ก่อนเราจะแบบเวลาร้อนนี่ก็ต้องแบบเอาเอาพัดไปพัดกันใช่เดี๋ยวนี้เสียบพัดลมเดี๋ยวนี้เสียบพิเศษแล้วไม่เสียบพัดลมเลยเสียบพัดลมเสียบก็ชาบูเอาเรียบร้อยเลยแล้วนี่เวลาขึ้นเวลาขึ้นทางชันขึ้นเนินแบบต่อเนื่องขึ้นเขาล่ะก็น่าจะได้นะพอมอเตอร์ของตัว extended range นี่กำลังเขาสูงกว่าตัว standard range เนี่ยถ้าขาลงเงียบอยู่ได้เหยียบใช่ไหมถ้าไม่ดีเหยียบมันจะขึ้นเป็นเล็กลบเห็นไหมอ๋อก็เล็กลบคือชาร์จไฟกลับเข้าไปในแบตอ๋อแล้วถ้าเหยียบเบรกเพิ่มอีกมันก็จะลบมากขึ้นกว่าเดิมอีกอ๋อถ้าเหยียบเบรกอ๋อถ้าเหยียบเบรกถ้าเบรกแต่ว่าจริงๆตัวเลขนี้ก็ตอนที่เหยียบแบรกอ่ะตัวเลขนี้มันอาจจะไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เอ็กซ์เรซีนะความคาดเคลื่อนอาจจะมีอยู่อืมฉะนั้นขับ
อไหนลองลองโหมดอื่นซิที่ไม่ใช่สปอร์ตดูซิว่าอัตราเลขเป็นยังไงอีโก้อีโก้อ้าวอีโก้จะอื่นอื่นโอ้ต่างกันชัดเจนถ้าแบบอีกอันหนึ่งก็จะเป็น normal normal นี่ก็จะแบบกลางๆมันดึงมันดึงถ้าทับเส้นมันจะดึงพวงมาลัยกับมันดึงพวงมาลัยด้วยแล้วอันนี้ระบบนี้ปิดได้ไหมครับระบบนี้ปิดได้ครับปิดได้ปิดเพราะจริงมันดึงพวงมาลัยให้เราเราก็คงแตกๆถูกไหมใช่บางครั้งเราตกใจกรณีฉุกเฉินเราก็อาจจะต้องทับเส้นมาบางอย่างเราก็ต้องยังแบบรถยูเทินมาแล้วเราต้องแบบมาตะกี้นี่เราต้องลงมาใช่แต่พอเราออกมาปุ๊บมันดึงกลับเข้าไปรถมันหน้าจอออกมาแล้วใช่ก็อาจจะจิ้มได้ใช่อันนี้เราไปกินอะไรครับวันนี้เดี๋ยวพาท่านเจ้าของเพจมากินส้มตำนะครับชื่อว่าตำกระเทยฮะตำกระเทยนะตำกระเทยสายเกียรตินครอันนี้เป็นชื่อโปรโมทร้านก็เฉยเลยนะร้านนี้แหละครับตำกระเทยสายเกียรตินครถึงแล้วโอเคไงขับโอเคนะโอเคโอเคใช่ได้ไม่ต้องผู้โดยสารทั้งหลังก็โอเคนะไม่รู้สึกไม่ไม่ต้องเอาไปคืนได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไปคืนก็จ่ายเงินดาวแล้วก็ไปไปพ่อเสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการต้ายานะเดี๋ยวเราดูว่าในอนาคตถ้าเกิดเขามีมีแผนจะเปลี่ยนรถเผื่อเขาจะได้จัดถ้าเขามีโฮมชาร์จผมจะได้มาชาร์จรอบหน้าที่บ้านครับอ่าได้นะเอาไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปติดขอ TOU ไงขอ TOU อืมโอ้ดึงหมุนได้ด้วยใช่ไร้กาดไร้กาดและเลื่อนไหลใช้ได้นะไม่เลยแต่รถมันมันจะเล็กกว่าจริงนิดนึงแล้วมันจะเล็กกว่ากดผีได้เลยใช่ไหมแล้วก็ดึงเบรกมือได้เลยดิ่งข้าวนะครับขออนุญาตไปทานข้าวบัตรและจากขอนแก่นไปที่ซีสเกตนะครับผมก็ชาร์จที่ปั๊มปตทเส้นทางขาออกวิ่งไปสีสเกตนะครับเราใช้เวลาชาร์จทั้งหมด58นาทีนะครับไฟออกมาจากตู้จ่ายทั้งหมด 47.6 กิโลวัตต์อาวใช้เงินไปทั้งหมด261บาท80สตางค์นะครับเรามาถึงปูทุมพรวิสัยจังหวัดสีสเกตแล้วนะฮะ 242.2 กิโลเมตรนะครับป้ายายเฮียไปแล้วคราวนี้มาป้ายายปะปาหมาหมาบ้างนะครับรถเล็กนั่งไม่ค่อยถนัดรถเล็กป้าป้าใช้แต่ SUV นะรถใหญ่เงียบบ่เงียบเขาวิ่งช้ามันจะได้ยินเสียงได้เข็มขัดนิรภัยโอ้ต้องใส่ทั้งทั้งข้างหน้าข้างหลังนะโอ้ร้อยแปดสิบสี่วิ่งเต็มเต็มตั้งเท่าไหร่สี่ร้อยเก้าสิบสี่ร้อยเก้าสิบวิ่งจริงอยู่ประมาณถ้าวิ่งเร็วๆก็ประมาณสามร้อยเกือบเกือบสี่ร้อยอันนี้สองร้อยจากขอนแก่นมาสองร้อยกว่ากิโลนสองร้อยสี่สิบสองร้อยห้าสิบหรือสองร้อยสี่สิบสองนะจากจากปั๊มที่ก็มันใหญ่เยอะอืมอืมใหญ่อันนี้มากับรถไม่ได้ติดตั้งพิเศษเหมือนนะครับจอของรถอยู่แล้วอะไรทุกมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะอะไรอะไรน้อยครับอะไรก็ไม่ไม่ค่อยซับซ้อนหลักๆก,ก็แพงสุดแพงสุดก็แบตเตอรี่อืมพอนี่ฝนตกแล้วนี่นี่ฝนตกแล้วนี่หลังคาจะจบใหญ่ไหมอืมเออนี่จบใหญ่แต่ปกติแล้วก็มีแผ่นบังอย่างไรไหมปิดเต็มปิดได้สั่งให้มันปิดได้ให้ดีไวดีปิดมาดโอ้โหรับรับปิดละให้ดีไวดีเปิดมาดให้รับทั้งสองภาษาบอกอ่าถ้าเราตั้งเป็นภาษาไทยอ๋อก็เป็นภาษาไทยอันนี้ตึงตั้งภาษาไทยตอนที่เป็นคนแก่นนี้ตั้งเป็นภาษาอังกฤษก็ก็สั่งเป็นภาษาอังกฤษคันนี้ให้ทายว่ากี่บาทล้านห้าอ่าปลาไทยเท่าไหร่ปลาไทยเท่าไหร่ประมาณเก้าแสนประมาณเก้าแสนอ๋ออาปลาไทยแม่นแปดแสนเองนะแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดแสนนี่ไม่ไม่แพงพอเลยไม่แพงรุ่นนี้รุ่นนี้โอเคแล้วงานไม่ถึงเก้าแสนได้คันนี้มาไม่ถึงเก้าแสนได้คันแปดแสนห้าเออแปดแสนหกใช้ได้ไหมอืมมีมีอีกรุ่นหนึ่งเป็นเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าวิ่งได
น้อยกว่าหน่อยหนึ่งหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโอ้โหตอพูดเปิดกระจกนี่กระจกไปเกี่ยวมันไอ้นะกระจกนี้มันเปิดไม่ได้มันเปิดได้แต่ม่านโอ้นึกว่าเปิดเราขึ้นไปสูดอากาศได้ไหมล่ะนั้นมีมีบางอย่างที่เปิดว่าคุณขึ้นไปอันนั้นคือ,อได้อันนั้นคือซันรูปเปิดเออรับอากาศอะไรเงี้ยเออเปิดรับอากาศอันนี้มันเปิดรับแดดอย่างเดียวเออเปิดรับแดดแล้วก็มองมองวิวอะไรเงี้ยโหน้ําจะท่วมไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหข้อดีของการมีไม้ปัดน้ําฝนด้านหลังนะอันนี้เปิดเครื่องแล้วนะเห็นไหมแอร์เย็นเลยแอร์ออกแล้วไม่มีเสียงเครื่องยนต์เลยเห็นไหมอันนี้แบบใช้แบตเตอรี่อย่างเดียวใช้แบตอย่างเดียวเห็นไหมดูนะดูนะถ้าสวยไหมชอบไหมป้าเล็งรุ่นนี้อยู่เนี่ยตอนแรกมันมีอีกรุ่นหนึ่งออตตู้ป้าว่ามันคันใหญ่มาม้าไม่น่าจะขับได้อ๋อ,ถ,อถ้าถ้าชอบคันเล็กอันนี้คันเล็กขับยากนะอ๋อพับพับแยกได้ขับยากได้แต่ว่าพับเบาตอนสองนอนลงมาได้ใช่ไหมได้ได้ได้เราไทยบีบดีเปิดม่านที่บางแสนเปิดดูเดี๋ยวเข็มลองสั่งดูดูกระจกดูกระจกใหญ่แค่ไหนดูดูอันนี้ใหญ่น่าจะบานใหญ่สุดในรถไซส์เดียวกันละเอ๊ะไอตัวบานปิดผ้าม่านบางแดดนี่มันไม่ทึบเลยม่านมันจะมันก็มีทึบสนิทมันเห็นเป็นแบบตรงรางเล็กน้อยก็เป็นผ้าลบกลางวันหัวร้อนอุ่นอุ่นไม่ร้อนแล้วถ้าไปติดฟิล์มตัวนี้ช่วยไหมช่วยช่วยได้อ๋อติดฟิล์มตัวนี้ก็ติดฟิล์มตัวนี้ก่อนแล้วก็ม่านช่วยก็มันไม่ไม่ร้อนและจากสีสเกตกลับมากรุงเทพเนี่ยผมแวะชาร์จสองครั้งนะครับรอบแรกตอนที่ไปถึงซีสเกตเนี่ยผมก็เลยแวะไปชาร์จให้แบตเต็มก่อนนะครับที่ PTT เส้นทางขาออกจากซีสเกตไปอุทุมพรพิสัยนะครับใช้เวลาทั้งหมด61นาทีปริมาณไฟที่ได้มาทั้งหมดก็คือ 50.4 กิโลวัตต์อาวนะฮะใช้เงินไปทั้งหมด277บาท20สตางค์นี่มันครับกำลังระบายความร้อนมาใช่ครับ50ไป50ตอนนี้ก็พาป้าป้ามามามาสัมผัสประสบการณ์รอชาร์จนะนั่งเหมือนแล้วเนาะมาหลับทำไมหลับไปแล้วและช่วงที่วิ่งกลับเข้ามาที่กรุงเทพผมก็แวะชาร์จที่ปตท4คิ้วนะครับใช้เวลารวม69นาทีได้ไฟมาทั้งหมด 58.3 กิโลวัตต์อาวนะฮะใช้เงินไปทั้งหมด320บาท65สตางค์นะครับถ้าเกิดรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของทั้งคลิปนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 1,167 บาท79สตางค์กับระยะทางรวมทั้งหมด 1,297.8 กิโลเมตรนะฮะค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบต่อ1กิโลเมตรเนะี่ยก็จะอยู่ที่90สตางค์โดยประมาณนะครับข้อดีข้อเด่นของคันนี้เนี่ยก็อธิบายไปหมดนะครับว่า extended range ไม่มีขายในจีนฉะนั้นมอเตอร์ที่กำลังสูงกว่าก็เพิ่มประสิทธิภาพในการ r e g e n ไฟกลับช่วงที่ลดความเร็วนะฮะการใช้ระบบ intelligence cruise control ซึ่งผนวก adaptive cruise control เข้ากับ lane keeping เนี่ยก็ทำให้การขับขี่ในระยะทางไกลเนี่ยแบ่งเบาภาระของคนขับไปได้เยอะเลยนะฮะแต่แน่นอนข้อจำกัดของคันนี้หรือสิ่งที่ผมคิดว่าทุกคนต้องควรระวังก็คือการตั้งค่า lane assist เนี่ยตัวที่จะหักเลนอัตโนมัติเนี่ยฮะตรงนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยบางครั้งนะครับคุณไปในเส้นทางที่เขาตีเส้นซ้อนกันบ้างนะฮะเส้นเลนไม่ชัดบ้างนะครับขอบถนนหรือขอบคอนกรีตเห็นเป็นเส้นเลนบ้างนะหรือว่าเลนที่เป็นเลนกลับรถนะฮะบางครั้งเนี่ยเราอยู่เลนขวาสุดนะครับแต่ว่ารถเนี่ยกำลังกลับรถอยู่ด้านหน้าแล้วเขาแยงหน้าเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณขับด้วยตัวเองเนี่ยคุณก็จะเบนไปทางซ้ายเล็กน้อยใช่ไหมครับแต่พอเบนไปทางซ้ายแล้วมันทับเส้นเลนระบบเลนแอสซิสเนี่ยเขาก็จะหักพวงมาลัยให้เลยนะครับซึ่งพอหักเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะฮะตรงนี้ก็ต้องระวังไว้นะครับอย่างที่2ก็คือไฟสูงของคันนี้นะครับถ้าเกิดเป็นสภาพถนนปกติเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าเส้นทางที่ผมไปทดสอบเนี่ยเป็นเส้นทางชนบทนะครับไม่มีไฟข้างทางและก็ฝนตกค่อนข้างหนักเลยนะครับซึ่งพอฝนตกค่อนข้างหนักเนี่ยผมลองเปิดไฟสูงดูแล้วเนี่ยมุมมองหรือว่าวิสัยทัศน์ในช่วงที่ฝนตกหนักเนี่ยน้อยมากๆนะฮะแต่ตรงนี้ผมคิดว่าแทบจะทุกคันก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดอากาศไม่เอื้อมหน่วยเนี่ยก็จอดพักก่อนนะครับรถคันนี้เนี่ยเหมาะสมกับครอบครัวขนาดเล็กหรือว่าใครที่กําลังมองหารถยนต์ไฟฟ้า 100% ซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับวิ่งได้ทั้งในเมืองและวิ่งออกต่างจังหวัดก็ได้เนี่ยผมแนะนํา extended range นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเน้นใช้งานในเมืองเป็น
ทําให้หลายคนคลายข้อสงสัยนะครับข้อแตกต่างระหว่าง extended range หรือ standard range นะครับก็สามารถตัดสินใจได้ตามราคางบประมาณที่มีแล้วก็โจทย์การใช้งานของแต่ละครอบครัวนะครับหวังว่าแฟนๆ BYD จะชอบคลิปนี้นะครับใครที่เป็นแฟนๆน้องลงมานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่สนใจนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสับกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออกมานะครับขอบคุณมากเลยครับที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับข้างหลังนั่งสะเทือนมากนะฮะไม่นะคนขับฝีมือดีไงช่วงล่างเขาก็ดีครับช่วงด้านหลังนี้เป็นมอติลิงช่วงล่างด้านหลังเป็นมอติลิงอิสระนะฮะซึ่งถ้าเทียบไปแล้วเหมือนกับเอา BYD Auto 3มาอัดให้มีขนาดเล็กลงนะ